السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عزیز طلباء محمد جمیل الرحمن مدرس ہاؤس کو سسٹم ایل سی پیارے بچوں آپ کیسے ہیں ٹھیک ہوں گے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ میں جگہ تا فرمائے تو یقیناً آپ لوگ تمام لیکچرز سن رہے ہوں گے اور ان کو یاد کر رہے ہوں گے تو گزشتہ سبق میں ہم نے حدیث نمبر تین جس کا عنوان تھا قرآن پاک کی فضیلت ہم نے اس کا ترجمہ اور تشریح پڑھی اس کے سوالات بھی آپ کو پڑھائے تو آج ہم حدیث نمبر چار جس کا عنوان ہے درود پاک کی اہمیت و فضیلت اس کا ترجمہ اور تشریح پڑھیں گے اور اس کے مختصر سوالات بھی ہم آپ کو بتائیں گے اس کے جوابات بھی تو آئیے حدیث نمبر چار ہے من صلاح علیہ مرتن فاتح اللہ لہو بابم من العافیہ من جس نے صلاح درود بھیجا علیہ مجھ پر مرتن ایک مرتبہ فاتحہ کھول دیا اللہ اللہ تعالی نے لہو اس کے لیے بابن دروازہ من العافیت رحمت کا جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ تعالی نے اس کے لیے آفیت کا یعنی رحمت کا ایک دروازہ کھول دیا جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ تعالی نے اس کے لیے آفیت کا ایک دروازہ کھول دیا عزیز طلبا اس حدیث مبارکہ کا عنوان ہے درود پاک کی اہمیت درود پاک کی فضیلت تو آئیے اب ہم حدیث مبارکہ کی تشریح پڑھتے ہیں آپ لوگ توجہ کریں جی عزیز طلبا اکرام ہم نے حدیث نمبر چار کا ترجمہ پڑھا تو اب ہم اس کی تشریح پڑھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محسن انسانیت ہیں تو محسن انسانیت کون ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ مروضی کا ایک پوائنٹ ہوتا ہے بورڈ کے اندر وہ پوچھ لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی نو انسان کو دنیا اور آخرت میں کامیابی کا راستہ دکھایا اپنی زندگی اور عمل سے ہمارے لیے اس و حسنہ پیش کیا انسان پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات کا تقاضا ہے کہ ہر چیز سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی جائے جس کی عملی شکل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کیا جائے اور محبت و عقیدت کے اظہار کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجا جائے جیسا کہ قرآن حکیم میں سورۃ الحضاء میں ارشاد ہے کہ بے شک اللہ تعالی اور اس کے فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو سورۃ الحضاء میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کی ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی تاکید ہے درود بھیجنے کا سلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس حدیث میں ارشاد فرما دیا کہ مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجنے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے آفیت کا ایک دروازہ کھول دیتا ہے جی عزیز علماء ہم نے حدیث مبارک کی تشریح پڑھی اور اس حدیث پاک کی تشریح سے امتحانی سوالات جو ہیں ان کی میں نشاندہ یہ آپ کو کر دوں تو اس میں سے پہلا سوال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انسان پر کیا احسانات ہیں ان کا تقاضا کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات کا تقاضا کیا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا تقاضا یہ ہے کہ ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے محبت کی جائے اور محبت و عقیدت کے اظہار کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام بھیجا جائے دوسرا سوال یہ ہے کہ قرآن درود پاک کی اہمیت پر درود پاک کی فضیلت پر قرآن عید کا ترجمہ لکھیں تو ہم نے تشریح کے اندر قرآن عید کا ترجمہ پڑھا اور قرآن عید آپ ذرا سماعت کیجئے ان اللہ و ملائکتہ یسلون علی النبی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں 
اے ایمان والو تم بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو تیسرا سوال یہ ہے کہ درود بھیجنے کا سلا بیان کریں درود بھیجنے کا سلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس حدیث مبارکہ میں ارشاد فرما دیا کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک آفیت کا دروازہ کھول دیا تو یہ اس حدیث سے امتحانی سوالات لیے گئے آپ لوگ ان سوالات کے جوابات یاد کریں حدیث مبارکہ کی تشریح یاد کریں اور اس کا ترجمہ یاد کریں اور اس حدیث پاک سے جو ہمیں سبق ملا کہ وہ کثرت سے زیادہ سے زیادہ آقا کریم علیہ نبینا علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نظرانہ پیش کریں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم نافیہ تعاف فرمائے آمین والسلام yeah.